എന്തൊക്കെയാണ് ആത്മീയതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആശ്രമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ ആശ്രമത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമായുള്ള പ്രവർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്വയം കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു മനുഷ്യ ജന്മത്തിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ സ്വയം തിരിച്ചറിയുക എന്നുള്ളതാണ് ആ സ്വയം തിരിച്ചറിയുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഞാനൊരു ഡയറക്ടറാണ് അല്ലെങ്കിൽ ലാലു ഒരു ചാനൽ പ്രവർത്തനമാണ് എന്നതല്ല നമ്മുടെ അടിസ്ഥാനമായുള്ള സത്വം അത് എന്താണ് ആ ആത്മസത്യം എന്താണ് അത് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് മനുഷ്യ ജന്മം അപ്പോൾ അത് തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഒരു മാർഗങ്ങളാണ് ആശ്രമം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ഇതൊരു ആരാധനാ കേന്ദ്രമല്ല ആരാധന അല്ല ആരാധനാ കേന്ദ്രമല്ല ആശ്രമം ഒരു ആരാധനാ കേന്ദ്രമല്ല ഇത് ശരിക്ക് നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ദൈവഹിതമാണ് ദൈവ ആരാധനയ്ക്കല്ല ഇവിടെ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ദൈവഹിതവും ദൈവ ആരാധനയും തമ്മിൽ രണ്ട് വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് നമ്മൾ ദൈവത്തെ അങ്ങ് ആരാധിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ദൈവഹിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണോ ഈശ്വരൻ എന്താണ് ഭഗവാനായിട്ടുള്ള ഈ സൃഷ്ടാവ് എന്താണോ ഉദ്ദേശിച്ചത് അത് ഈ പ്രകൃതിയാണ് ഈ പ്രകൃതിയുടെ ഒരു സന്തുലിതാവസ്ഥ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോലെ തന്നെ ജീവിക്കാൻ അവകാശമുള്ളതും നിലനിർത്തിന് ആവശ്യമുള്ളതായിട്ടുള്ള എല്ലാം ഉണ്ട് നമുക്ക് ചുറ്റും അതിപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു 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 പോയിൻ്റിലേക്ക് മാത്രം ഒതുക്കിക്കൊണ്ട് ഇതും ഇവിടെ മാത്രമാണ് ദൈവം എന്ന് പറയാൻ നമ്മൾക്കൂടെ പറ്റില്ല പറ്റുമോ വിശാലമായി കിടക്കുന്ന സകലത്തിലും കുടികൊള്ളുന്ന ഈശ്വരനെ അറിയുകയാണ് ആ അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണെന്ന് ആദ്യം നമ്മൾ അറിയണം നമ്മൾ എന്താണെന്ന് അറിയുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ചുറ്റുള്ളതിനെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മളിൽ സ്നേഹം ഉണ്ടാവുള്ളൂ നമ്മൾ ഇതിനെയൊക്കെ നിലനിർത്താനുള്ളൂ ഈ പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങളുടെ പേരിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ പാരിസ്ഥിതിക പരിസ്ഥിതി പരിസ്ഥിതി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഇന്നിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന പരിസ്ഥിതി ഇവിടെ ബേസ് അധികവും തന്നെ എവിടെ നിന്നോ ഇറക്കുമതി ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു പരിസ്ഥിതി പോലെ എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് പരിസ്ഥിതി വാദങ്ങളായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് ഭാരതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള പരിസ്ഥിതി വാദങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നാൽ ഈ പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങൾ തീരും അത് ജീവിത രീതിയാണ് അതിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ചു വരണം ആ ജീവിത രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാരതീയ സംസ്കൃതിയിലുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ജീവിത രീതിയുടെ ഒരു പ്രാക്ടീസും കൂടിയാണ് ആ ശ്രമം നമുക്ക് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ സംസ്കൃതികൾ തിരിച്ചു പിടിക്കാനുള്ള ഒരു എളിയ ശ്രമം തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മറന്നു പോയതാണിത് നമ്മൾ മറന്നു പോയതാണ് നമ്മൾ ഈ നമ്മുടെ പ്രകൃതി ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ നോക്കും രോഗങ്ങൾ നല്ല വെള്ളവുമില്ല നല്ല വായുവില്ല എന്ന് മാലിന്യങ്ങൾ നമ്മളിങ്ങനെ വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇത് അവസാനിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സമരം ചെയ്തുകൊണ്ടോ വേറെ ഒന്നുകൊണ്ടും കാര്യമില്ല നമ്മുടെ ജീവിത രീതി മാറണം നമ്മുടെ ജീവിത രീതി മാറണമെങ്കിൽ അത് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണെന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കാം നമ്മൾ എന്താണെന്ന് അറിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ നിലനിൽപ്പ് എന്താ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് സ്കൂളുകളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം അതാണ് നമ്മൾ എന്താണെന്നൊരു പഠനം സ്കൂളുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ പ്രകൃതി ഇത്രത്തോളം ദുഷിച്ചു പോകില്ലായിരുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്താണ് നമ്മളെ നിലനിർത്തുന്നത് എന്താ നമ്മളെ നിലനിർത്തുന്ന വായു ദുഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മളുണ്ടോ നമുക്ക് കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളം ദുഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മളുണ്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ വരാതിരിക്കണമെങ്കിൽ അടിസ്ഥാനപരമായി ഇപ്പോഴത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായങ്ങളിൽ മാറ